എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ റിസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് റെസിസ്റ്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് സാജൻ പി ഫിലു റെസിസ്റ്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സൂചകങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ നീളം അയാളുടെ വണ്ണം അയാളുടെ മുടിയുടെ കള് നില നിറം അയാളുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ രണ്ടാമതായിട്ട് ടോളറൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ മൂന്നാമതായിട്ട് പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് നാലാമതായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓർ ടി സി ആർ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇത് അല്ലാതെ വോൾട്ടേജ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ബി സി ആർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് നോയിസ് പൾസ് സ്റ്റേബിലിറ്റി പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡക്ടൻസ് സ്റ്റേബിലിറ്റി ഓവർ ടൈം സൈസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ് ഇതാണ് മറ്റുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആദ്യമായിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ റെസിസ്റ്റർ അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ എത്രത്തോളം കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഏകകമാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ജോർജ് സൈമൺ ഓം ഓം സ്ലോയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജോർജ് സൈമൺ ഓമിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സീരീസ് എന്നൊരു സീരീസ് ഉണ്ട് ഇത് റെസിസ്റ്ററുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസ് ആണ് അതിൽ ഇ ട്വൽവ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ നമ്പർ ഫോർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിംഗ് കളർ കോഡിംഗ് അതായത് റെസിസ്റ്ററുകളിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കളർ കോഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ സീരീസും കളർ കോഡിങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വീഡിയോ ഫോറും വീഡിയോ ഫൈവും കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഹൈ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സ്മോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ട്രൂ ആണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകും ഇതാണ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ മെഗാ ഓം ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടോളറൻസ് ആണ് ടോളറൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓർ സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ മെഷേഡ് എറ്റ് 25 ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് നോ ലോഡ് അതായത് ഒരു ലോഡും കണക്ട് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ മാനുഫാക്ചറർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം അതിന്റെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്ന് എന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനുഫാക്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡീവിയേഷൻ അപ്വേഡോ ഡൗൺവേഡോ ആകാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നാം ടോളറൻസിനെ ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോളറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്
പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ആണ് പവർ റേറ്റിംഗ് പവർ റേറ്റിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ദാറ്റ് എ റെസിസ്റ്റർ ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് സേഫ്ലി ഫോർ എൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിത്തൌട്ട് ഡിഗ്രേഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് അതായത് സേഫ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് പെർഫോമൻസിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാതെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് എത്രത്തോളം പവറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് താങ്ങാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം എങ്ങനെയാണ് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ മറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടിൽ ക്യൂ കുളംസ് ചാർജ് ടി സെക്കൻഡ്സ് ടി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് കണ്ടക്ടർ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നാം ഒരു വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ക്യൂ ബൈ ടി അതായത് ഒരു വൺ കുളം പെർ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആംപിയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് വൺ ആംപിയർ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് ഐ കറണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതാൻ പറ്റും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ നാം ഹോം സ്ലോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആ ഐ ആറിനെ നാം ഇവിടെ വിക്ക് പകരമായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹോം സ്ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ അത് നാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ലഭിക്കും ഇതാണ് പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു അനദർ ഫോം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് റേറ്റ് എന്ത് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്ററുകളുടെ പവർ റേറ്റിംഗ് നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് അപകടമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഓം ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അത് മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വാട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ റെസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് വളരെയധികം ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആവശ്യത്തിലുള്ള പവർ റേറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്ത റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സർക്യൂട്ടിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുകയും തന്മൂലം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ അനുഭവപ്പെടാത്തത് കാരണം ഈ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്രകാരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇഫ് എ ലാർജ് കറണ്ട് ഈസ് ഫെഡ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് മേ ഡാമേജ് ദ സർക്യൂട്ട് അതായത് ആ റെസിസ്റ്ററിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ഡാമേജ് ആകുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം ലാർജ് കറണ്ട് കൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് മെൽറ്റ് ആകുകയും അതുമൂലം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പവർ റേറ്റിംഗിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡിംഗ് ദ പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ സൈസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ അതായത് റെസിസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് കൂടുന്തോറും അതിന് കൂടുതൽ പവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ അതായത് റെസിസ്റ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഹീറ്റിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പവർ ഡിസിപ്പേഷനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ
സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് അതായത് പവർ റേറ്റിംഗിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെൻ വാട്ട് റെസിസ്റ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ വലിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെയധികം വലിപ്പവും ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസവും ഉള്ള ഒരുതരം റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിന് ടെൻ വാട്ട് വരെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സാധാരണയായി സർക്യൂട്ടുകളിലും ലാബുകളിലും മറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ വാട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ദ ഫാക്ടർ ബൈ വിച്ച് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ചേഞ്ചസ് വെൻ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ കൊല്യൂഷൻസ് മൂലമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ കൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മുതലായ പരസ്പരം ക്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊളീഷൻ കൂടുകയും തന്മൂലം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ അതിനെ നമ്മൾ ടി സി ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടി സി ആറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി പി എം പെർ കെൽവിൻ ആണ് പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പെർ കെൽവിൻ ആണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് കുറെ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആർ റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി റെഫറൻസ് അതായത് റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് കരുതുക അതേപോലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഡെൽറ്റ ടി എ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം അത് ടി മൈനസ് ടി റഫ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് ആർ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടി റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ആർ റഫ് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് മുൻപ് റെഫറൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കാം ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നിസംശയം പറയാം ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ആണ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെൽറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ടി ഇൻഡു ആർ റഫ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ആൽഫ എന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആർ മൈനസ് ആർ റെഫറൻസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻഡു ടി മൈനസ് ടി റെഫറൻസ് ആണ് ഇൻഡു ആർ റെഫറൻസ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും ഒന്ന് ആൽഫ ഈ ആൽഫയെ ആണ് നാം ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ആർ റെഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ
T reference into R reference. If we R reference is common, we will have a equation with R reference into 1 plus alpha into T minus T reference. This mathematical expression is called Kandu Vichitula. Pradhanamaitula and Karim is called alpha and the resistor is value. This equation is called alpha and the temperature coefficient. TCR. R in the parenthesis, A the conductor in the anangulum, resistance contributed to the formula of the camp, reference resistance into 1 plus alpha, alpha in the parenthesis, temperature coefficient of resistance ana, into equal the temperature minus reference temperature. This formula is the same as the Temperature and unsearchula resistance can be done. This is what we have to say. Alpha in the way, temperature more than unsearchable resistance in the sambuikino in the end of mathematical expression. Alpha along the temperature coefficient in the Mamkilino and Slava. If we have to say that resistance value of a conductor at any temperature, we have to mathematical expression R is equal to R rough. That is reference resistance. That is, we have 25 degrees Celsius. We have T rough. That is, reference temperature, room temperature. That is, temperature is resistance. We have R rough. Reference resistance into 1 plus alpha into T minus T reference. We have R and the conductor and resistance at T. That is, Ipol ulla resistance, that is the present temperature ulla resistance. That is R ref and the T ref and the reference temperature ulla conductor and the resistance. Alpha and the TCR along the temperature coefficient of resistance for that particular conductor. T and the Ipol ulla temperature, T ref and the reference temperature and the current side. Alpha and the Varanana TCR along the temperature coefficient of resistance and the we will see how the temperature is the resistance value of the specification. Metals, metals, aluminum, copper, and metals are alpha and positive. That is the temperature is the Metals are resistance, temperature Alloys, nickel, aluminum, Alnico, and a father to la alloys under other than the metals in the combination of alloys in the barren. Other alloys in a TCR almost zero on a Namukana, other than the Artha, temperature cooling and answer is alloys in the resistance in Uyvilatrula with Yasam, Undav Mila. Semiconductors in a good cool that in a second unit of particum, semiconductors in the TCR along the temperature coefficient in the barren, negative on a Namukana and Sadi. Other than the Semiconductor resistance temperature cooling and answer is